ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥിക്ക് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് എന്നാൽ ആ പ്രത്യേകതകളുടെ പേരിലല്ല അവരറിയപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ചില സൂചനകൾ നൽകാം തിരിച്ചറിയൂ നിങ്ങൾ ആതിഥിയെ മധ്യ കേരളത്തിലെ ഒരു സാധാരണ ഗ്രാമത്തിലാണ് ജനിച്ചത് പ്രകൃതിയെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചൊരു പെൺകുട്ടി പൂവിനോടും പൂത്തുമ്പിയോടും കഥ പറഞ്ഞ് നടന്നിരുന്ന ബാല്യം മാനത്ത് മഴക്കാർ കൊള്ളുമ്പോൾ അത് ആ കുട്ടിയുടെ ഹൃദയത്തെയാണ് മൂടിക്കെട്ടിയിരുന്നത് ഏകാന്തതയെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ആ പെൺകുട്ടി ചെറുപ്പത്തിലെ ഒരു ഗായികയാകാനായിരുന്നു മോഹം ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം പഠിച്ചു അറിയപ്പെടുന്ന പാട്ടുകാരിയായി പേരിനോടൊപ്പം സ്ഥലപ്പേര് കൂടി ചേർത്താണ് പിന്നീട് ആ പെൺകുട്ടി അറിയപ്പെട്ടത് മനസ്സിലായ ജീവിതയാത്രയിൽ ആ കുട്ടി എത്തപ്പെട്ടത് ആദ്യം നാടകവേദിയിലായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് മലയാള സിനിമയിലെത്തി ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായില്ല കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷമായി മലയാള സിനിമയുടെ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്ന ആ പെൺകുട്ടിയെ ഇനിയും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഈ ഫോട്ടോ ശ്രദ്ധി മനസ്സിലായോ കവിയൂർ പൊന്നമ്മ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷമായി മലയാള സിനിമയിലൂടെ ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച നമ്മെ ശകാരിച്ച നമുക്ക് താരാട്ട് പാടിത്തന്ന നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരിയായ അമ്മ സ്നേഹത്തോടെ നമ്മളെല്ലാവരും പൊന്നമ്മ ചേച്ചി എന്ന് വിളിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരിയായ ശ്രീമതി കവിയൂർ പൊന്നമ്മ ചേച്ചിയുടെ ചില പഴയ സ്മരണകൾ പണ്ടത്തെ ചില ഓർമ്മകൾ അതായിക്കോട്ടെ ആദ്യം ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനത്തെ ഓർമ്മകൾ ഉണർത്തുന്ന ചില ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് കാണാം കാണുമ്പോൾ നമുക്കും ഓർമ്മ വരും അല്ലേ നമ്മുടെയൊക്കെ ബാല്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഇത്തരം ഓർമ്മകൾ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ചേച്ചിയുടെ അനുഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കേൾക്കാം ആദ്യം കാണിച്ച പെൺകുട്ടി ആരാ അത് ഞാനാ ഇപ്പം എനിക്ക് തന്നെ ഒരു സംശയം അതായത് കൊച്ചിലെ സംഗീതം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ സംഗീതമായിരുന്നു മനസ്സെന്ന് അറിയാം അങ്ങനെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അന്ന് എം എസ് സുബ്ലക്ഷ്മി എം എസ് സുബ്ലക്ഷ്മിയെ പോലെ പാട്ടുകാരിയാകണം ഇവിടെ എവിടെ അമ്പലങ്ങളിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കച്ചേരി ഉണ്ടെങ്കിലും അച്ഛൻ കൊണ്ടുപോകും വലിയ വലിയ ആൾക്കാരുടെ കച്ചേരിക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ അഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി സംഗീതം ഒരുപാട് ഗുരുക്കന്മാരുടെ കൂടെ അവസാന എൽ പി ആർ വർമ്മയുടെ കൂടെ പഠിച്ചു വെച്ചൂർ ഹരിഹര സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യര് അങ്ങനെ അവരൊക്കെ വലിയ അന്നത്തെ വലിയ ആൾക്കാരായിരുന്നു ആ കാലത്ത് നമുക്ക് അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ചില ആളുകൾ സഹോദരങ്ങൾ അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ വീണ്ടും കാണണം അവരുമായിട്ടൊക്കെ വീണ്ടും പഴയ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കണം എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നില്ലേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും സിനിമ പോലെ ഓരോന്നുണ്ട് ആ ഓരോ സീനും ഇത് പക്ഷേ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ആകെ മാറിപ്പോയി കാപ്പിത്തോട്ടമായിപ്പോയി കാപ്പിത്തോട്ടവും റബ്ബറും ഒക്കെ ആയിപ്പോയി ആ വീടും ആ വീടിൻ്റെ പരിസരവും ഒക്കെ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ സിനിമ കണ്ട കാലം തൊട്ട് ഞങ്ങൾ കാണുന്ന അമ്മയാണ് ചേച്ചി ഞാനൊക്കെ സിനിമ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അമ്മയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് സിനിമയിൽ വന്ന് അമ്മയെന്ന് വിളിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഒരുപാടുണ്ടായി അപ്പം അതുപോലെ ഞങ്ങളൊക്കെ അമ്മയായി കണ്ട ഈ ചേച്ചി സിനിമയിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും അമ്മയെന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ അതാരെയാണ് പൊന്നമ്മ ചേച്ചി ആറമ്മള പൊന്നമ്മ ചേച്ചി എൻ്റെ അമ്മയെ പോലെ ശരിക്കും എൻ്റെ അമ്മയെ പോലെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് മലയാള സിനിമയുടെ മുത്തശ്ശിയാണ് അമ്മയായിട്ട് ചേച്ചിയും മുത്തശ്ശിയായിട്ട് അറമ്മള പൊന്നമ്മ ചേച്ചിയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ സങ്കല്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ പരിചയമാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അതായത് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ കുടുംബിനി കുടുംബിനിയിൽ ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് മുതലുള്ള ഒരു ബന്ധം അതൊരു ആത്മബന്ധം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം അമ്മയുടെ അമ്മയായ ഞങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശിയായ ആറമ്മള പൊന്നമ്മ ചേച്ചിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ അതിഥി
മലയാള സിനിമയുടെ മുത്തശ്ശിയാണ് അപ്പം അമ്മയെ കാണാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ മുത്തശ്ശി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് എന്താണ് പൊന്നമ്മ ചേച്ചിയെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ അതൊക്കെ കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് പൊന്നമ്മ ഞാൻ ആദ്യം കാണുന്നത് മെരിലാൻഡിലെ ഒരു പടത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ തോന്നുന്നു ഏത് വർഷമാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എൻ്റെ മോഹം കാണിക്കല്ല അത് പറഞ്ഞില്ല ശ്രീരാമ പട്ടാഭിഷേകത്തിൽ ഒരു ചെറിയ റോൾ ചെയ്യാൻ വന്നു അന്നാണ് മണ്ടോതിരിയുടെ വേഷം പിന്നെ ഞാൻ കാണുന്നത് ഭർത്താവ് എന്നുള്ള പടം അതിൽ മുത്തയ്യ നായകൻ എൻ്റെ മകൻ മരുമകളായിട്ട് പൊന്നമ്മയായിരുന്നു അന്നാണ് പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഓർമ്മ ഭർത്താവ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കുടുംബിനി പിന്നെ വില കുറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ കുറെ പടങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മെരിലാൻഡിലെ ഏതോ ഒരു പുരാണ പടത്തില് വള്ളിയുടെ അമ്മ ഞാനായിരുന്നോ പൊന്നമ്മയായിരുന്നു അമ്മയും അച്ഛനും മുരുകൻ്റെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അമ്മയും അച്ഛനുമായിട്ട് അഭിനയിച്ചു പിന്നെ വളരെ നാളത്തെ പരിചയമുണ്ട് പിന്നെ കണ്ട നാള് മുതൽ എനിക്കൊരു എൻ്റെ മകളെ പോലെ ഞാൻ പലപ്പോഴും എൻ്റെ മരിച്ചു പോയ മകളുടെ പേര് വിളിക്കാറുണ്ട് പൊന്നമ്മ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാം നീ എൻ്റെ കൊച്ചമണിയെ മാതിരിയാ അമണിയമണി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാം അയ്യോ രണ്ട് വയസ്സില് മരിച്ചു പോയില്ലേ മകൾ എൻ്റെ മകള് അപ്പൊ അത് ഞാൻ അറിയാതെ പേര് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോ പൊന്നമ്മ ചോദിക്കുക എന്താ ചോദിച്ച് അങ്ങനെ എന്നെ അമ്മണി എന്ന് വിളിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഥകളൊക്കെ പിന്നെ അങ്ങനൊരു ഭയങ്കര ആത്മബന്ധം അതായത് ഞാനൊക്കെ ആ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ അന്നത്തെ ഇന്നത്തെ പിള്ളേർക്കാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ലോകം അറിയാം നമുക്കൊന്നും ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരു കാലമല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അതെ കണ്ടിട്ടില്ല അത് എല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനും എല്ലാ കാര്യത്തിനും എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഒരു അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എല്ലാം നല്ല 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 കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാടൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെന്തോ ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്നോടും അതെ പേരാണോ അതോ എന്നെ കൊച്ചമണി എന്ന് വിളിച്ചത് കൊണ്ടാണോ എന്താ ഭയങ്കര ഒരു ആത്മബന്ധം ഉണ്ട് ശരിക്കും പൊന്നമ്മ ചേച്ചി വരുന്നവരെ അമ്മയായിരുന്നു അമ്മയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ ഞാൻ ആദ്യത്തെ അമ്മ ഞാനാണല്ലോ അതെ അമ്മ എന്നുള്ള പടം തന്നെ അതെ അതെ അമ്മ എന്നുള്ള പടമാണ് അതുപോലെ ആദ്യത്തെ മുത്തശ്ശിയും അമ്മ തന്നെയാണ് മുത്തശ്ശി എന്നുള്ള പടത്തിൽ അമ്മ തന്നെ ചേച്ചിയുടെ പഴയ രൂപം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ കാണാണ് ഞാൻ എന്നെക്കാളും ഒക്കെ തടിയായിരുന്നു നല്ല വണ്ണമായിരുന്നു വണ്ണം കുറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുപാട് തടിയാണെങ്കിൽ നല്ല സുന്ദരിയായിരുന്നു വലിയ സുന്ദരമൊന്നും ഇല്ല എനിക്കറിയ പിന്നെ വൃത്തിയായിട്ട് ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ രണ്ടും രണ്ടല്ലേ സുന്ദരി എന്ന് പറയുന്നതും വൃത്തിയായിട്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒരു ആന ചന്ത ഒക്കെ ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാം കറക്റ്റ് അതാണ് എനിക്ക് ഒരാളുമായിട്ട് പരിചയമായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്നേഹബന്ധം ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടാൻ എനിക്കിഷ്ടമല്ല എനിക്കുമല്ല ഈ കൂടുതൽ അടുക്കുമ്പം ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് അതെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിഭവം ഉണ്ടാവുമോ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ ഇല്ല എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ അടുക്കില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ആ ഒരു സ്നേഹബന്ധം ആ ഒരു സ്നേഹം എനിക്ക് ഇന്നും നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിനിമയിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ട രണ്ട് അമ്മമാർ ഒരമ്മ ഒരു മുത്തശ്ശി ഇത്രയും ആത്മബന്ധം ഇവർ തമ്മിലുണ്ടെന്ന് ഇതേ സിനിമാ വേദിയിലുള്ള ഞാൻ പോലും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ അവർക്ക് പങ്കുവെക്കാനുണ്ട് ഇനിയും ആ സ്നേഹം ആ നന്മകൾ ഇതൊക്കെ പങ്കുവെക്കാൻ ഇനിയും ഉണ്ട് ഒരുപാട് പേര് വേദിയിലേക്ക് വരാൻ ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് അടുത്തതായി വേദിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് പൊന്നമ്മ ചേച്ചിയുടെ മകളായി ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് മലയാള സിനിമ കണ്ട മികച്ച നടിമാരിൽ എക്കാലത്തെയും മികച്ച നടിമാരിൽ ഒരാളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഊഹിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ പൊന്നമ്മ ചേച്ചിക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ആരാണെന്ന് ചേച്ചിയുടെ മകളായി ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നമുക്കെല്ലാം വളരെ സുപരിചിതയായ നടിയാണ് ശരി ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല ആ വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനായി ഞാനിതാ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ഇവര് മൂന്ന് പേരും എന്നെ പേരാ വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പഴല്ല പണ്ടേ പണ്ടുപോലെ ധൈര്യപൂർവ്വം കേറി പൊന്നൂന്നും പൊന്നുട്ടിന്നും ഒക്കെ വിളി
ഒരു ഒരു പവർ ഇല്ല അല്ലെ അതെ ഇവരൊക്കെ അങ്ങനെ ഇവര് ലളിത മാഷ് പറയുമ്പോ ഞാൻ ഇവരുടെ കൂടെ അങ്ങ് കൂടും കൂടും എന്താണെന്നറിയോ അപ്പൊ ഞാൻ കൊച്ചുകുട്ടിയാവും എനിക്ക് തോന്നിട്ടുള്ള ഒട്ടും പ്രായത്തെ കുറിച്ച് കോൺഷ്യസ് ആവാത്ത മലയാള സിനിമയിലെ ഏക നടി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം പൊന്നൂറ്റിക്കാട്ടിലും ഒരുപാട് പ്രായമുള്ള ഒരു അമ്മയായിട്ട് അഭിനയിക്കുമ്പോഴും ഇതേ ഫീല് ഇപ്പോഴത്തെ ആർട്ടിസ്റ്റൊക്കെ എനിക്ക് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആകും ഇങ്ങനെ ഞാൻ കോൺഷ്യസ് ആവാറില്ല എങ്കിൽ പോലും ചില നമ്മുടെ പ്രായത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ അങ്ങനത്തെ എന്തിനാണ് ഇപ്പോഴേ ചെയ്യുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നത് സിദ്ധു എനിക്ക് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാൻ തൊമ്മന്റെ മക്കൾ ചെയ്യുമ്പോ അന്ന് വിഗുവില്ല വെച്ചങ്ങ് ഹെയർ വൈറ്റ് അടിച്ച് കേറ്റുകയായിരുന്നു മക്കളാരൊക്കെയാണ് മക്കളാരായിരിക്കും സത്യമാഷ്ടിമാടന്മാരാക്കള് അല്ല ഉർവശിക്കൊന്നും ആ ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ലെ പ്രായത്തിനേക്കാൾ കൂടിയ ആളുകളെ മക്കളായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റില്ല രാവിലെ വരിക ഒരു മുണ്ടും നേരിതും എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു വിഗും തലേ വെക്കുക കുറച്ച് ഒരു കുറച്ച് ഗ്ലിസറിനും അങ്ങോട്ട് എനിക്കങ്ങനെ തോന്നിട്ടേ ഇല്ല ഇല്ല അതന്നെ ഇഷ്ടം എന്നാലും ഞാൻ പണ്ട് ശശികുമാർ സാറിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങള് കൊറേ പടം ശശികുമാർ സാർ അറിയാമോ ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊറേ പടങ്ങൾ കൊറേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നല്ലമ്മ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വ്യത്യാസമായിട്ടൊന്ന് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് എന്താ കോമഡി അഭിനയിക്കുന്നോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കോമഡി പറഞ്ഞാൽ ചിരിക്കാവുന്നല്ല അത് കോമഡി കാണിക്കാനും പറയാനും അറിഞ്ഞുകൂടാ പിന്നെന്താ അഭിനയിക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു വില്ലത്തി വേഷം ഒന്ന് ചെയ്താൽ കൊള്ളാം എന്റെ പൊന്നമ്മച്ചി നിങ്ങളുടെ മോഹം അതിന് കൊള്ളൂല്ല അങ്ങനെ ഓർക്കാൻ പറ്റാത്ത ചിലരുണ്ട് സിദ്ധു നോർമലായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ട ഒരു മുഹൂർത്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും ഇത് എല്ലാം കുടുംബത്തിൽ ഒന്നിച്ചാന്നൊരു തോന്നൽ വരുമ്പോ എപ്പോഴാ കണ്ടത് എനിക്കറിയാൻ വയ്യ ചിലപ്പോ പൊന്നുണ്ട് മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുമായിരിക്കും കൊച്ചിലെപ്പോഴാന്നെ നല്ല പടങ്ങൾ നല്ല പടങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കൊറേ നല്ല അതല്ലാത്ത കുറെ നല്ല കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് അതിനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ ഒട്ടും ശ്രമിക്കാത്ത ഒരു ഒരു കൈബുദ്ധം കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്കൊക്കെ പാട്ടൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു വലിയ വാശ്യവാ ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴൊക്കെ ഈ മീഡിയ ഒരുപാട് വളർന്നു നമ്മൾ സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ചെയ്യുന്നുണ്ടൊക്കെ എനിക്കൊക്കെ ഉള്ള പേടിയെന്ന് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഈ ഒന്നും അറിയാതെ എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റും അറിഞ്ഞവൻ ചെയ്യാൻ വളരെ ആലോചിക്കണം അതുകൊണ്ട് പാടിയിരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് പേടിയാണ് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി അത് എന്റെ വോയിസ് അല്ലേ പാടിയത് എനിക്ക് വേണ്ടി പാടി ചേച്ചിയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ഇപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ പാടില്ല സിനിമ ഇത്രയും സിനിമ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ സീരിയല് ചെയ്യുന്നു എന്നാലും സ്റ്റേജ് ആ ഇഷ്ടം അല്ല ഞാനത് പറയില്ല കാരണം ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ അഭിനയിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാനൊരു നടിയായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒന്നാമത് അനുഭവമില്ല എന്നിട്ടും തോപ്പി തോപ്പിലാശാനൊക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും അങ്ങനെ ഒരു അത് ഉൾക്കൊണ്ടൊന്നും അഭിനയിക്കാൻ ഒരു കഴിവുള്ളതായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല പിന്നെ അന്ന് ഈ പാടി രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അന്ന് ആ ഏജിൻ്റെ ഇത് ഹീറോയിൻ ക്യാരക്ടർ എന്നൊക്കെ പാടി രക്ഷപ്പെട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് നല്ല നടിയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ എനിക്ക് നിറഞ്ഞ സിനിമയിൽ വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ സാധിച്ചതും അഭിനയിക്കണമെന്ന് തോന്നലുണ്ടായതും അഭിനയം പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതും ഒക്കെ എന്നാൽ ഞാനിതൊന്നും പഠിച്ചിട്ട് വന്നതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ സിനിമ പോലും ഞാൻ ആദ്യം നാടക കാം ക്യാമ്പിൽ വെച്ച ആദ്യത്തെ സിനിമ തമിഴ് സിനിമ മുതലാളി അവിടെ അടുത്തൊരു തീയേറ്റർ അഭിനയിക്കുന്നവരെ നാടകം കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടില്ല സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നവരെ സിനിമയും കണ്ടിട്ടില്ല അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും അത്ഭുതം നമ്മളെല്ലാം അമ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്ന 
പൊന്നമ്മ ചേച്ചി നമ്മൾ കണ്ടു സംസാരിച്ചു നമ്മുടെ അമ്മയുടെ അമ്മ വന്നു നമ്മുടെ അമ്മയുടെ മകൾ വന്നു ഇനി ആരാണ് വരാനുള്ളത് അമ്മയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആൾ തന്നെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ചെറിയൊരു ബ്രേക്കിന് ശേഷം പ്രതിഭാധനരായ ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ ഇനിയും ഈ വേദിയിലേക്ക് വരാനുണ്ട് പൊന്നമ്മ ചേച്ചിയുമായി ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ അടുത്തതായി വേദിയിലെത്തുന്നത് മലയാള സിനിമ കണ്ട എക്കാലത്തെയും മഹാനടൻ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ തിലകൻ ചേട്ടൻ ശ്രീ തിലകൻ സമാഗമം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി ഇങ്ങനെ സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വളരെ കുറവാണ് ചേട്ടനൊന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്നും ഒന്നും ഫ്രീ ആയിട്ടൊന്നും കിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ വളരെ കുറവാണ് പൊന്നമ്മ ചേച്ചിയുമായിട്ടുള്ള അഭിനയകാല ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ സിനിമയിൽ വന്നതിന് ശേഷമല്ലേ ചേച്ചി അറിയുള്ളൂ ചേട്ടൻ അതല്ല അതിന് എത്രയോ മുമ്പേ അറിയാം പിന്നെ ഈ പഴയ ഓർമ്മകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർമ്മ പഴയതായോ അതിലെ പൊന്നമ്മ അന്ന് അഭിനയിക്കുമ്പോ ഒരു പാവാടയും ബ്ലൗസും ആ സാരിയാണ് ഒരു വട്ടമോഹവും ആ പൊന്നമ്മയാണ് ഈ പൊന്നമ്മ എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പോലും ഒക്കാത്ത അവസാനമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഞാൻ കണ്ടത് അൾത്താര കാളിദാസ കലാകേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നാടകം അൾത്താര അന്ന് ചേട്ടൻ നടനായിട്ടില്ല ഉണ്ട് ഞാൻ അൻപത്തി അഞ്ചിൽ നടനായി കഴിഞ്ഞു പ്രൊഫഷണൽ നടനായി കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നടനായത് കൊണ്ട് എനിക്ക് നാടകം കാണാൻ പാടില്ലെന്നില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ നാടകങ്ങൾ പലതും കണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് പൊന്നമ്മ ആദ്യമായിട്ട് മൂലധനത്തിൽ കണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അൾത്താരയിലാണ് കണ്ടത് അൾത്താരയിലെ പ്രധാന വേഷമായിരുന്നു പൊന്നമ്മ അന്ന് വളരെ നമ്മളെ മനസ്സിനെ ഗ്രസിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയല്ലേ പൊന്നമ്മ ഗ്രസിച്ചു എന്നല്ല ആ കഥാപാത്രം പൊന്നമ്മ ഗ്രസിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ തിരിതിരിക്കും ആ കഥാപാത്രം ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് എനിക്ക് പൊന്നമ്മയുടെ അന്നത്തെ ഒരു ഡയലോഗ് വരെ ഓർമ്മയുണ്ട് നാടകമാണ് ഒന്നിനെയും ജ്വലിപ്പിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തൊരു കരിക്കട്ടയാണ് ഞാൻ ഈ പൊന്നമ്മ ചേച്ചിയുടെ കൂടെ ചേട്ടൻ ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ കിരീടം കുടുംബവിശേഷം അങ്ങനെ നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ പേര് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം ഓർമ്മ ഇല്ലാത്ത അത്രയും പടങ്ങൾ നമുക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഞാനും അങ്ങനെ സന്തോഷിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് കണ്ടിട്ട് ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പൊന്നമ്മ ചേച്ചിട്ടുള്ള അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ആ അഭിനയത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അതെന്താണ് ചേട്ടൻ ഒരു ആക്ട്രസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ കലാകാരി എന്ന നിലയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു നടനെ സമയത്തോളം ഇതൊരു ഞാൻ മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വോളിബോൾ കളിയാണിത് അപ്പോൾ മറ്റേ കോട്ടയിൽ നിന്ന് സർവീസ് ചെയ്ത് വരുന്ന പന്ത് സെൻറ്റർ എടുത്തിട്ട് ലിഫ്റ്റർക്ക് കൊടുക്കണം ലിഫ്റ്റർ കറക്റ്റായിട്ട് അത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മറ്റേ ആൾ ചാടി സ്മാഷ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സ്കോറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കറക്റ്റായിട്ട് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയെങ്കിലേ ഇയാൾക്ക് സ്മാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് തരുന്ന ഒരു നടിയാണ് പൊന്നമ്മ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് സ്മാഷ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിരീടത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പൊന്നമ്മയുടെ കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം നിലനിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ ഏതാനും ചില വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണ് പൊന്നമ്മ തന്നെ എനിക്ക് തിരിച്ചു പറയാനുള്ളത് ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് നമ്മളൊന്നും നമ്മൾ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് ചെയ്തു പോവും കാരണം നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അറിയാണ്ട് ചെയ്തു പോവും അതാണ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഏത് പടത്തിലാണെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചെങ്കോലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിൽ ഒരു പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാൻ കയറി വന്നിട്ട് വെള്ളം ഒടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിറ്റായിട്ട് കയറി വന്നിട്ട് അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പൊന്നമ്മ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തോ എന്നോട് പറയാം അരുതെന്നോ എന്തോ പറയാൻ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല എൻ്റെ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ടത് മാത്രമേ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ ഈ നെഞ്ചിനകത്ത് മുഴുവൻ തീയാണ് എന്ന് ചെങ്കോലാണ് ആണോ അന്നേരം ഇവരുടെ റിയാക്
ആക്ടേഴ്സ് അതായത് ടാലൻ്റഡായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ തമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ അറിവ് പകരാൻ സാധിക്കുക അങ്ങനെ പൊന്നമ്മയിൽ നിന്ന് എനിക്കും എന്നിൽ നിന്ന് പൊന്നമ്മയ്ക്കും സിദ്ധിക്കുന്നു ഒക്കെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ എന്നെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് പൊന്നമ്മ ഒരു നടിയാണ് പക്ഷെ സിനിമയിൽ പൊന്നമ്മ വന്ന് എത്രയോ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ മുതലുണ്ട് പൊന്നമ്മ ചേച്ചിയുമായുള്ള സിനിമാ ജീവിതകാലത്തെ അനുഭവങ്ങളാണ് ആറമ്മള പൊന്നമ്മ ചേച്ചിയും ഉർവശിയും തിലഞ്ചേട്ടനും എല്ലാം പങ്കുവച്ചത് എന്നാൽ നാടകാഭിനയ കാലത്ത് പൊന്നമ്മ ചേച്ചിയുടെ സഹപ്രവർത്തകരായിരുന്ന രണ്ട് പേരാണ് ഇനി പൊന്നമ്മ ചേച്ചിയുമായുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പങ്കിടാൻ വേണ്ടി ഈ വേദിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്കിന് ശേഷം ഡോൺ ഗോയവേ വിവിധ നാടകരംഗത്തെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ പൊന്നമ്മ ചേച്ചിയുമായി പങ്കുവയ്ക്കാനായി അടുത്തായി വേദിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ശ്രീ ഒ മാധവനും ശ്രീമതി വിജയകുമാരി ഒ മാധവനും ഞാനവരെ ഹൃദയപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ഈ സമാഗമം പരിപാടിയിൽ പൊന്നമ്മ ചേച്ചിയുമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പൊന്നമ്മ ചേച്ചിയുമായിട്ടുള്ള ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെക്കാനാണ് തിലഞ്ചേട്ടനും ഉർവശിയും ആർമല പൊന്നമ്മ ചേച്ചിയൊക്കെ വന്നു പക്ഷെ ഇവർക്കൊക്കെ ഈ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് ഈ നാടകത്തിലായിരുന്നല്ലോ പൊന്നമ്മ ചേച്ചിയുടെ ഒരു തുടക്കം അഭിനയരംഗത്തൊരു തുടക്കം നാടകത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ നാടക അഭിനയരംഗത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു പൊന്നമ്മ ചേച്ചിയുമായിട്ട് കണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പരിചയപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ മാധവേട്ടൻ്റെ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെക്കാനാണ് ഒരു കൊച്ചു പെണ്ണായിട്ടാണ് അഭിനയിച്ചത് നായികയായിരുന്നു എങ്കിലും അന്ന് രൂപത്തിൽ മൈനറായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാണ് കാളിദാസ കലാകേന്ദ്രം എന്ന ഒരു പുതിയ സംഘടന കൊല്ലത്ത് നിന്നും രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു അതിലെ നായികയായി പൊന്നമ്മയെ തന്നെ കിട്ടണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു പൊന്നമ്മയുടെ പിതാവിനെ കണ്ടു സംസാരിച്ചപ്പോൾ നാടകത്തിന് വിടുകയില്ല അവളെ ഒരു പാട്ടുകാരിയാക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അത് ചെറിയ പാട്ടുകാരിയാക്കാൻ അല്ല ലതാ മങ്കേഷ്കറെ പോലെ പൊന്നമ്മയിൽ കൂടി ഒരു പാട്ടുകാരി കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ് ഈ പൊന്നമ്മ ചേച്ചി തന്നെ നായികയായിട്ട് കിട്ടണമെന്ന് അങ്ങനെ മോഹിക്കാൻ എന്താ കാര്യം കിട്ടണമെന്ന് മോഹിക്കാൻ കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡോക്ടറാണ് ഞങ്ങളുടെ നായിക നാടകത്തിലെ അത് ഡോക്ടറുടെ മകളുമാണ് അപ്പൊ ഡോക്ടർ ഉന്നത കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് ഉന്നത സംസ്കാരം പുലർത്തുന്ന ഒരു ആള് തന്നെ ആവണം കുട്ടി തന്നെ വേണമെന്നാണ് ആള് പോരാ പെൺകുട്ടി തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് സത്യത്തിൽ കാണാൻ സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ആയിരുന്നു ചില വണ്ണം കൂടി പോയി അപ്പോൾ അമ്മ എപ്പോഴാണ് കാണുന്നത് പൊന്നമ്മ ചേച്ചിയെ ആദ്യം ഡോക്ടർ നാടകത്തിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് അതിന്റെ അല്ല ഡോക്ടർ നാടകത്തിലാണ് അങ്ങ് നമ്മളായിരുന്നു പിന്നെ ഈ കാലിദാസ കലാകേന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തുള്ള ചില ഓർമ്മകളൊക്കെ ഒന്ന് പങ്കുവെച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു ഓർമ്മകൾ അഭിനയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശ്വസിച്ചത് പാട്ട് പാടുന്നതിലായിരുന്നു പൊന്നമ്മ പിന്നെ അഭിനയത്തിന് അഭിനയിക്കാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു അല്ലേ കഥാപാത്രത്തെ പറ്റി പൊന്നമ്മയ്ക്ക് ആദ്യം വലിയ ജ്ഞാനം ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അഭിനയിക്കാനൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു എന്താ വിളിച്ചത് അയ്യോ അത് പറയാൻ മറന്നു അതായത് ഞങ്ങള് പാർട്ടിയുടെ അപ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഖാവെ സഖാവെ എന്നേ വിളിക്കാവുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു നിബന്ധന ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം വിജയ മാൻചേട്ട എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മാധവൻ സഖാവെ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാൻ അതെ മാട്ടൻ മാട്ടൻ 
അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മാധവൻ സഹാവേന്ന് വിളിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കുറെ കഴിഞ്ഞ അതാത് അതാത് മാൻസാവായി പോയി മാധവൻ സഹാവ് തേഞ്ഞ് 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 മാൻസാവ് ഇത് മാട്ടൻ അഭിനയിക്കുന്നതിൽ <laughs> 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 ഞാൻ അങ്ങനെ എല്ലാരും കൂടി ഒരു ആലോചന ഉണ്ടെന്നല്ലേ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ശങ്കരാടിയും പൊന്നമ്മയുമായി ഉണ്ട് എന്ന് ഒരു വാർത്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള നാടക സംഘമാണ് പാർട്ടി അപ്പൊ തന്നെ പൊന്നമ്മയെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു അച്ഛനെ വിളിച്ചു എനിക്കറിയില്ല അതിന് ഏതിർപ്പൊന്നുള്ളതായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ വിവാഹ നിശ്ചയം നടന്നു പിന്നെ രണ്ടുപേരും ഒന്നുപോലെ അഴിഞ്ഞത് അങ്ങ് ഇല്ലാതായി ഇഷ്ടം ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വ്യക്തിയോട് അതാരായിരുന്നു അത് പറയണോ പിന്നെ പിന്നല്ലാതെ സ്നേഹം വെറുപ്പും വൈരാഗ്യം അതെ പക്ഷെ ഇത് അദ്ദേഹത്തിനെ ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചേനെ അതെനിക്കറിയാം മതം മാറണം എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പിന്മാറിയത് കാരണം എനിക്ക് എന്റെ കുടുംബം കൈവിടാനും കൂടുതൽ നിങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്ന ആളാണ് ചേട്ടാ എന്നെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ പറഞ്ഞുപ്രസിദ്ധ സംവിധായകനായിരുന്ന ജെ സി ആണ് കേട്ടില്ലേ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ സിനിമാ കുടുംബം ചെറിയ ചെറിയ പിണക്കങ്ങളും പരാതികളും പരിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥായിയായ സ്നേഹം സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരുപാട് അംഗങ്ങളുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ സിനിമാ കുടുംബം ഇനിയും ആ സ്നേഹം ആ നന്മകൾ ഇതൊക്കെ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഇനിയും ഉണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ഈ വേദിയിലേക്ക് വരാൻ ചെറിയൊരു ബ്രേക്കിന് ശേഷം അടുത്തതായി പൊന്നമ്മ ചേച്ചിയെ കാണാൻ പൊന്നമ്മ ചേച്ചിയുമായി സൗഹൃദം പങ്കിടാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് മലയാള സിനിമയിലെ പ്രശസ്തയായ ഒരു നായികയാണ് ഒരൊറ്റ ചിത്രം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു കാലഘട്ടം മുഴുവൻ മലയാള സിനിമ അടക്കി ഭരിച്ച ആ നമ്മുടെ പ്രിയ നായികയെ ഞാനിതാ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ഇത് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല കടിക്കുക ഏ പിച്ചുക നഖം വലിച്ചു പറിക്കുക മാന്തുക ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുക എടി തള്ളേ നീ എന്താ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാ ചോദിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആദ്യം പുനമച്ചേച്ചി കാണുന്നത് എന്നാണ് എടി തള്ളേ വിളിച്ചു തുടങ്ങിയത് പണ്ടേ അവിടെ എടുപ്പത്ത് കയറിയിരുന്ന സത്യാസൂഡിയ മുഴുവൻ ചുറ്റുന്നത് അപ്പൊ പൊന്നമ്മ ചേച്ചി പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെച്ചതായി ഇവരെല്ലാരും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനി ചേച്ചി പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഞാനല്ലേ വന്നേ നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം പറയിപ്പിക്കാതിരുന്നതാണ് അത് അതല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ഒന്നിച്ച് വന്നത് എനിക്ക് പ്രേമൊക്കെ നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു ആണല്ലേ ആദ്യം പറയുമായിരുന്നു ഒരുപാട് പേര് ഷിങ്കിടീസ് ആയിരുന്നു പൊന്നിയേച്ചി പിന്നെ സോമേട്ടൻ രവികുമാർ എല്ലാം ഷിങ്കിടീസ് ആയിരുന്നു ശശേഷണം എനിക്ക് സൂപ്പർ പിന്നെ നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു അതല്ലേ ഈ ഋഷി ചോദിച്ച പോലെ ഇന്നൊരു പെർട്ടിക്കുലർ കഥാപാത്രം പറഞ്ഞ ചേച്ചിയുടെ ഓർമ്മ വരുന്നുണ
അതെവിടെ പടം കാണുന്നത് ശരി അഭിനയിച്ചത് മലയാളം സിനിമ കാണും എല്ലാ സിനിമയും പ്രിവ്യൂ കാണും പറഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച നല്ല ദിവസമോ അതല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു പടം പിന്നെ തിങ്കളാഴ്ച നല്ല ദിവസം ഏറ്റവും നല്ല സിനിമയിൽ ഒന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ മോഹിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അമ്മ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും മക്കളെ ഇത്രയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കളുടെ പേരിട്ട് മരങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അത് കഥാപാത്രം തന്നത് മരങ്ങൾക്ക് മക്കളുടെ പേരിട്ട് ചേച്ചി വിളിക്കുമായിരുന്നു മരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ കൺസെപ്റ്റ് പത്മനാഭൻ സാർ വളരെ ഇതാണ് മക്കളില്ല കൂടെ എല്ലാവരും പ്രകൃതിയോടൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഞാൻ എല്ലാ ജീവനെ എല്ലാ ജീവികളെയും ഇപ്പോഴ് ആലുവയിൽ രാവിലെ ആറര മണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പരിസരത്തുള്ള കാക്കകളും കോഴികളും കുരുവികളും ഒക്കെ എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ വാതുക്കളുണ്ടാവും ചേച്ചി എന്തെങ്കിലും പരിസരം വളർത്തുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് കാണാനും ഇങ്ങനെ ഒരു സൗഹൃദം പങ്കിടാനും ഒക്കെ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെ എന്തായാലും ചേച്ചി വന്നല്ലോ ഈ ഒരു അത് മറ്റുള്ളവർ വന്ന പോലെയല്ല ഉർവശിയും സീമ ചേച്ചി വന്നിരിക്കുന്ന മദ്രാസിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മളുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കിട്ടതിന് ഒരുപാട് നന്ദി ഇനി അങ്ങോട്ടിരിക്കാൻ പോകാറായിട്ടില്ല ഒരുപാട് കാലത്തി ഇവരൊക്കെ വീണ്ടും കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുന്നില്ലേറ്റനും പക്ഷേ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളും ഉണ്ട് എനിക്കറിയാം അല്ലേ ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങളും ഉണ്ട് അടുത്ത കാലത്ത് അറിയാമല്ലോ രേണുകയുടെ എന്റെ ഇളയ അനുജത്തയുടെ മരണം എന്താണ് എന്തിനായിരുന്നോ എന്തായിരുന്നോ ഒരസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെയൊക്കെ ചെക്കപ്പ് നടത്തിയിട്ട് ഇനിയും അത് ശരിയാവാഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി അമൃതയിൽ രണ്ടാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല അതുപോലെ എല്ലാ ചെക്കപ്പും ചെയ്തു അസുഖമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ പുള്ളിക്കാരി ആഹാരം കഴിക്കില്ലായിരുന്നു അത് ഭയങ്കര വിഷമമായി എൻ്റെ കൂടെ ചേച്ചിക്ക് ഒരു മോളാണ് ബിന്ദു ഇപ്പൊ രണ്ട് മോളായി രണ്ട് മക്കളായി നമുക്ക് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ വേണ്ടി ആ നിധിയെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാം ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ എന്റെ നിധി നല്ലപോലെ പഠിക്കും ഇടയ്ക്കൊന്ന് സീരിയലൊക്കെ അഭിനയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയല്ലേ എന്തിനാണ് അഭിനയിക്കാനൊക്കെ കാരണം ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ മാതിരിയല്ല ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹീറോയിൻ വന്നു ദാ ഇവരൊക്കെ എത്ര വർഷമാണ് നിന്നത് നല്ല നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്ത് ഒരു ഹീറോയിൻ എന്ന പേരും വാങ്ങി എത്ര വർഷം നിലനിന്നു ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അതല്ല ഇപ്പൊ പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായോ ഒരു പടത്തിൽ ഒരു പടത്തിൽ ഒരാൾ അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പടത്തിൽ അവർ ഫ്രഷ് ഫേസിനെയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വെറുതെ എന്തിനാ പഠിപ്പും കളഞ്ഞിട്ട് അത് എന്തിനാ അത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് പഠിച്ച് ഒരു ജോലി ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർക്ക് ആരെ ഇഷ്ടമാണോ അവരെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ നമ്മൾ കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ റെഡിയാണ് പക്ഷേ നല്ല പയ്യനായിരിക്കണം സ്നേഹമുള്ളവനായിരിക്കണം നോക്കുന്നവനായിരിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ നിർബന്ധം ഇങ്ങനെ എന്നും കുടുംബത്തിനും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഒരു അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിച്ച ഒരാളാണ് ചേച്ചി ആ ചേച്ചിയുടെ സഹോദരങ്ങൾ അതൊക്കെ എൻ്റെ ചുമതലയല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ ആ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളിവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരെ എല്ലാവർക്കും കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം നോക്കണ്ട ഇത് നമ്മുടെ ഒരു എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നുള്ള ഒരു ഒരു സമാഗമം അല്ലേ അത്ര ക്യാമറ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഭീതിയൊന്നും വേണ്ട സഹോദരിയുടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അവരോട് അറിയട്ടെ അതെ അതെ അവർക്ക് വേണ്ടി സഹോദരി ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കട്ടെ നമുക്ക് 
ആ പൊന്നമ്മ ചേച്ചിയുടെ സഹോദരങ്ങളെ പൊന്നമ്മ ചേച്ചിയുടെ അയൽവാസികളെ പൊന്നമ്മ ചേച്ചിയുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഓരോരുത്തരായി നമുക്ക് വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാം ഗണേശൻ മനുവിന്റെ വൈഫ് ഒരേ ഒരു സന്തതി ഭാവന ഇത് ഷീല എന്റെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഫ്രണ്ട് ആണ് അമേരിക്കയിലാണ് ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ മകൾക്ക് ഒരു മകള് അല്ലേ മരുമാന്റെ പേര് നല്ല പേര് ജൂജ ഡോക്ടർ ലളിത അവിടെ ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടറാണ് ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും ഉള്ള ഉള്ള ദിവസം ദിവസവും വരും കാണും അങ്ങനെ വളരെ അടുത്ത ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ് പ്രത്യേക ഒരു ആത്മബന്ധമാണ് ചേച്ചിയായിട്ട് എന്റെ അമ്മ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരച്ചു പോയി അപ്പൊ ചേച്ചിയുടെ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ പിന്നെ മൂത്ത എന്ന എനിക്ക് നേരെ താഴെയുള്ള ഒരു സഹോദരിയുണ്ട് അവൾ പുറത്തേ ഇറങ്ങാത്തൊരു പാർട്ടിയാ ആരോടടുത്തും വരത്തില്ല കാണാ പുറത്തെങ്ങും വരികയല്ല നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി അതിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഒരു മറയും ഇല്ലാതെ ഒരു മടിയും ഇല്ലാതെ ഒരു പിശുക്കും ഇല്ലാതെ എല്ലാവരും തമ്മിൽ സ്നേഹം പങ്കിട്ട വളരെ കുറച്ച് നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു ഇത്രയും നേരം നമുക്ക് അല്ലേ ഇനി നമുക്കെല്ലാവർക്കും പിരിയാം അതിനു മുമ്പ് മറ്റൊരു ചടങ്ങുണ്ട് ഞാൻ പൊന്നമ്മ ചേച്ചി പൊന്നാടെ അണിയിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് ചേച്ചി എനിക്ക് ഒന്നൊന്നും പോരാ മൂന്നെണ്ണം വേണം മൂന്ന് പൊന്നാട അണിയിക്കണം മൂന്ന് പൊന്നാട വേണം അണിയിക്കാം ഒന്ന് തന്നെ അങ്ങനെ വിടാവെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ അതൊക്കെ എനിക്ക് വേണം ഞാൻ അണിയിച്ചോട്ടെ അതോ അതെ വേണ്ട ഇങ്ങോട്ട് പൊന്നാട അണിയാൻ അറിഞ്ഞതേ ഉള്ളവരൊക്കെ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഓ ശരി അപ്പൊ ചേച്ചി തന്നെ അണിയിച്ചോട്ടെ ഞാൻ സിനിമയിൽ ഒരുപാട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച അതുകൊണ്ട് പോണം